thứ nhất là không sợ mất sách này không sợ không sợ khá nhiều thứ đấy nhưng đây là một quầy sách đây là một trong những thước đo về đạo đức đây là một lớp học của đạo đức à, phân tích với thầy cô vì sao nó thành lớp học của đạo đức nhé mình cứ làm hoạt động đạo đức nhiều bây giờ mình thử đo lường cái nào thế thì cái lúc nào mà không có ai tức là mình làm được việc sống mà mình không làm tức là tốt rồi đấy. vì lúc đó mình mình sợ việc xấu mình nghĩ những cái việc tốt rồi mình thấy việc xấu là có một ai đó lấy cuốn sách và mình ngăn cản điều đó mà mình không ngăn cản tức mình cũng xấu vậy thì cái quầy sách này nó không phải để bán sách rất nhiều phụ huynh mới nhìn vào lại ôi trường này tận dụng cái không gian này để bán sách thưa thầy cô là mỗi tháng phải bù tiền lỗ vào cái tiền mất sách này và bạn thân đạt bỏ ra đầu tiên là 50 triệu cho cái này bằng từ tiền vốn của mình thế thì sách ở đây mua là scan cái này này ở đây có một cái bìa này đây đúng không quy cách tự thanh toán ở bước sau này giảm 10 phần trăm so ra bìa quét để thanh toán thế rồi họ cảm thấy có người không cần cuốn sách nào vẫn đến đây trả tiền tức là họ lấy mà mà chưa trả tiền vậy thì cái này nó làm cái gì ạ để, để nhắc tâm để nó nhắc tâm là à mình có thể làm một cái điều tử tế là vì tự chính mình soi mình chứ không phải bởi vì quy định không phải bởi vì cái camera không phải bởi vì một cái ông cảnh sát không phải bởi vì việc này sẽ phải đi tù chỉ bởi vì tự mình soi mình thôi và nếu cái sách này cứ thống kê nhiều lần so với tiền thu lại được mà nó càng ngày nó càng mất nhiều hơn ấy, là ở môi trường này nó có vấn đề về giáo dục đạo đức kể cả là với phụ huynh người khách đến hay là học sinh nhưng cái mất hồi đầu rất nhiều xong nó mất ít đi ít đi thì có hai phương án xảy ra một là cái xanh này nó trắng qua không lấy nữa <cười> <cười> lấy đủ rồi không lấy nữa nhưng mà khổ xanh này cập nhật liên tục cho nên nó sẽ rơi vào tình huống thứ hai đó là cái ý thức của các bạn tốt lên nếu quý vị để ý nhé cách đây khoảng hơn 10 năm cái bốt điện thoại công cộng ấy đúng không khoảng năm hai nghìn mấy mở ra để ngăn chặn cái điều mà con khởi đến ý nghĩ muốn làm thì theo con cái giải pháp của con là gì thì mình có cơ hội tiêu vấn tức là bạn ấy phải trả lời không được với đến mình và sau đó chỗ này mà thầy cô học hỏi này là đạt nói rằng Thầy chỉ cần con chịu trách nhiệm là sẽ phải gặp thầy đúng 5 lần và mỗi lần là 10 phút Và nếu trong vòng 2 tháng con không gặp thầy đủ 5 lần Dù bất cứ cái lý do gì Thầy sẽ tuyên bố với cái con ăn khắp đó là trước lớp và vào trường Và hiện tại bạn gặp là được 3 lần, là còn 2 lần nữa Thì mỗi lần gặp đó 10 phút thì đang chỉ hỏi là sao, thế nào, chăm sóc thôi Như vậy thay vì mình phải đi theo dõi đứa trẻ đó mình phải nâng đỡ nó thì nó hiểu rằng là ôi thầy này chỉ phạt mình có mỗi cái là gặp thầy năm lần nói chuyện mỗi lần 10 phút tức là năm phút và rất khó để gặp mình cho nên bạn phải tìm và trong ý niệm của bạn là gặp thầy đàn để nói chuyện về câu chuyện sách và không làm chuyện sách thì một cái quầy này thầy cô nhìn về mặt hiện tượng nhưng rõ ràng nhiều thứ để dạy nhiều thứ để học hoàn toàn dẫn học sinh của mình trên đây để trao đổi, để chia sẻ và thầy cô chuyển hóa cái điều này bằng thư viện trên lớp của mình. Thầy cô có thể bỏ tiền túi của mình ra, thậm chí khỏi cần những quỹ lớp, mua một cái kệ sách bằng uh, sắt hay bằng gỗ, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 500 ngàn cho đến khoảng 800 ngàn đặt cuối lớp. Đó. Cô vợ con cùng trang trí cái kệ sách này. Cô làm đầu tiên thì đó sau khi trang trí xong thì cô cùng với con lên phương án để phát triển cái kệ sách này thành thư viện mini của lớp và chúng ta sẽ đo lường cái đạo đức của lớp mình bằng cách là nhìn cái kệ sách này để đăng lên một dạng gì hay như câu chuyện này không nhưng nó thiếu phần phần mua bán mà có cái phần tăng gửi lại thì như vậy nhìn thì quầy sách lớn thì cô hoàn toàn chuyển hóa thành những quầy sách nhỏ và nếu này cô không đủ 
cái không gian không đủ chi phí để làm cái thư viện sách bằng một kệ sách ở lớp mình theo thầy cô sẽ làm gì mà cái điều tuyệt vời nhất ấy, là khi các con đến lên lớp khác ví dụ năm nay học lớp 4, năm sau lên lớp 5 thì các con viết lại cái thông điệp và cuốn sách đó của mình tặng cho các em lớp 4 năm. thì nó lại càng tuyệt vời hơn mà năm sau vào cơ hội mua sách mới tức là mình nói là chỉ có sách cũ thôi chứ không có tri thức cũ tri thức thì luôn mới chỉ có sách luôn cũ và hay tận dụng mọi bài học đó để trở thành cái hoạt động giáo dục cho các con thì tất cả cái này nó thiết kế nó đều mong và được sau thầy cô thấy không tặng sách là trao tri thức hoạt động của thầy trò trường sách để đức hướng tới các bạn nhỏ thì cao tức là mình không phải tặng sách đâu mà mình tặng cái văn hóa đọc mình trao tặng cái thư viện nhỏ và mình hướng dẫn họ cái cách để duy trì 